Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku Kelas 12 Menteri Media 1 Kelas 12 Akutansi 1 Dan 12 Akutansi 2 Hari ini bertemu lagi dengan Bu Desi Di Mata Pelajar Bahasa Indonesia Untuk pertemuan yang ketiga Minggu lalu Ibu hanya sudah mengingatkan bahwa Kita sudah membahas materi Pada surat lamaran pekerjaan Yang berkaitan dengan KD3.37 Dan KD4.37 Tentang mendeskripsikan isi dan sistematika serta menyimpulkan isi dan sistematikanya dengan baik. Hari ini kita masih sama belajar tentang surat lamaran pekerjaan hanya berbeda pada KD-nya. Hari ini kita akan belajar KD tentang menganalisis unsur kebahasaan yang berada di KD 3.38 dan menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika dan kebahasaannya. Ada pada KD 4.38. Sebelum uh, Ibu mulai materinya terlebih dahulu silakan kalian aksesi di link yang sudah diberikan di grup kalian masing-masing untuk berdoa kalian tadi sudah dipimpin berdoa di jam sebelum jam pertama baik karena anakku semuanya perlu ibu tekankan di sini setiap pembelajaran pada pertemuan-pertemuan kalian catat setiap materinya dan tanyakan jika kalian merasa kurang mengerti akan uh, materi yang ibu sampaikan. Baik, berikut adalah materi surat lamaran pekerjaan. Baik, anak-anakku semuanya sudah siap untuk menerima pelajaran pada pagi hari ini yang terkait yang pertama tentang pengertian dan ciri surat lamaran pekerjaan serta fungsinya. Surat lamaran pekerjaan diartikan sebagai surat yang dibuat oleh pencari kerja atau seperti kalian nanti setelah lulus ini cari kerja berarti kalian disebut dengan pencari kerja atau pelamar pekerjaan yang ditujukan kepada suatu instansi atau perusahaan agar mendapatkan pekerjaan atau jabatan sesuai dengan lowongan pekerjaan yang ditawarkan biasanya uh, kalian nanti melamar sesuai dengan kualifikasi kalian lulusan apa seperti ingin bekerja sebagai apa disesuaikan juga dengan keahlian kalian ya, yang kedua ciri-ciri dari Surat laman pekerjaan yang pertama bentuknya singkat karena tidak lebih dari satu halaman penulisannya. Yang kedua orisinya hasil kerjamu sendiri, hasil tulisanmu sendiri, hasil ketikanmu sendiri dan nanti bisa menunjukkan kreativitas pelamar pekerjaannya. Yang ketiga sekedar memperkenalkan diri, jadi berupa identitas singkat, tidak perlu menceritakan riwayat hidup secara keseluruhan dari lahir sampai dewasa. Kemudian yang keempat menggunakan bahasa resmi yaitu bahasa Indonesia yang sesuai dengan ejaan yang, dis- yang disempurnakan yang juga berhubungan dengan kaidah kebahasaan kaidah kebahasaan ini nanti kita bahas pada pertemuan selanjutnya yang ketiga, fungsi dari surat lamaran pekerjaan yang pertama sebagai bentuk tanda tertulis atau resmi pengajuan permohonan pekerjaan jadi surat ini nanti sebagai e, sifatnya resmi dan jadi pertimbangan apakah nanti diterima atau ditolak pelamarnya. Kemudian sebagai bentuk alat komunikasi antara dua pihak, pelamar pekerjaan dan yang menerima pekerjaan. Dalam surat lamaran pekerjaan ini nanti juga ada informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan agar kalian nanti bisa diterima. Contohnya seperti identitas pelamarnya, terus fotokopi ijazahnya, fotokopi KTP-nya, kualifikasinya, pengalaman kerjanya dan sebagainya. Kemudian sebagai bahan pertimbangan, jelas kalau penulisan surat lamaran pekerjaannya baik, kualifikasinya baik, kaliannya juga ada, maka insya Allah nanti diterima di perusahaan atau instansi yang kalian eh, lamar untuk eh, mencari pekerjaan. Masuk ke sumber informasi yang bisa kita dapatkan untuk lowongan pekerjaan yang pertama berasal dari diri kita sendiri atau inisiatif kita sendiri untuk melamar suatu pekerjaan meskipun tanpa adanya iklan tanpa adanya pengumuman dan informasi dari seseorang misalnya kita jalan-jalan kita sudah membahas surat lamaran pekerjaan kemudian saat ada toko atau instansi atau perusahaan yang membutuhkan karyawan kita bisa langsung memberikan surat lamaran pekerjaan tersebut yang kedua Informasi dari seseorang biasanya berasal dari karyawan yang sudah bekerja terlebih dahulu di perusahaan atau instansi tersebut. Yang ketiga, iklan bisa didapatkan dari media cetak seperti koran atau internet. Yang terakhir, dari pengumuman. Sesuatu yang ditempel di tempat umum, kemudian biasanya pengumuman ini ada di perusahaan kerja, di sekolah, ada di 
pengumuman di dinas tenaga kerja dan lain sebagainya. Adanya sumber informasi ini bisa membuat perbedaan pada kalimat pembukaan dalam surat lamaran pekerjaan. Nanti kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Masuk ke pembahasan berikutnya tentang isi surat lamaran pekerjaan. Jelas bahwa isi surat lamaran pekerjaan adalah untuk memperoleh pekerjaan dari suatu instansi atau perusahaan. Dari jenisnya, berdasarkan cara pembuatan, isi surat lamaran pekerjaan dibagi dua. Yang pertama, model gabungan. Dianggap sebagai model gabungan karena surat lamaran pekerjaannya ditulis dengan kurikulum PT atau daftar riwayat hidup pelamarnya. Yang kedua, model terpisah. Disebut terpisah karena surat lamaran pekerjaannya ditulis terpisah dari riwayat dari riwayat hidup atau kurikulum PT-nya. Dalam kurikulum PT-nya disebut sebagai lampiran. Makanya model yang kedua ini disebut dengan model terpisah. Perhatikan gambar yang sudah Ibu berikan angka-angka di sebelah kanan kalian. Itu menunjukkan tentang sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, tempat dan tanggal surat. Mungkin kalian sudah tahu bagaimana menulis tempat dan tanggal surat. Ya, ada lokasi, kemudian koma, kemudian tanggalnya. Tidak diberikan titik setelah tanggal. Jadi contohnya Surabaya, koma 28 Juli 2021. Kemudian bagian yang kedua, ada hal atau perihal surat tidak boleh disingkat. Jadi penulisannya cukup hal titik dua permohonan pekerjaan. Huruf P untuk permohonan kalau huruf kapital yang P pekerjaan pakai huruf kecil. Kemudian lampiran. Lampiran juga tidak boleh disingkat. Cukup berarti menggunakan kata lampiran dengan jelas. Lampiran titik dua angka 1 kemudian kurung buka satu kurung tutup berkas tidak boleh menggunakan kata lembar karena banyak lembar-lembaran yang mengikuti uh, surat lamaran pekerjaannya tadi makanya menggunakan kata berkas yang keempat alamat surat alamat yang dituju untuk instansi yang akan kita berikan surat lamaran pekerjaan dengan syarat alamat suratnya tidak boleh menggunakan kata kepada karena kata kepada ini digunakan untuk alamat luar surat di sampul untuk menaruh suratnya jadi kalau dalam surat lama pekerjaan di dalam seperti ini, gunakan kata yang terhormat. Disingkat Y guru besar TH titik. Kemudian orang yang dituju. Kalau misalkan kita tahu jabatannya, tidak boleh menggunakan kesapaan bapak atau ibu. Jadi cukup YTH titik manajer sukses mandiri. Baru kita berikan alamat instansinya. Kalau alamat instansinya letaknya di jalan, berarti kita menggunakan kata jalan tidak boleh disingkat. Contoh M Yamin nomor 02. Tapi kalau letaknya di dalam gang atau kampung, kita hapus kata jalannya. Cukup M Yamin gang 2 nomor 2. Baru kotanya. Contoh Bandung. Kemudian yang kelima ada bentuk salam pembuka. Salam pembuka yang digunakan biasanya menggunakan kata dengan hormat. Diikuti tanda koma. Kemudian baru kita masuk ke e, isi. Isi ini melibatkan empat bagian yaitu alinea pembuka. Di mana alinea pembuka ini harus menggunakan bahasa yang baik dan sopan serta membuat instansinya e, tidak tersinggung jika membaca untuk pertama kali kemudian baru isi isinya berupa tentang identitas singkat contoh nama tempat tanggal lahir pendidikan alamat dan nomor teleponnya bisa dihubungi kemudian isi tentang maksud dan tujuan penulisan surat lamaran pekerjaan dan yang ketiga menyatakan lampirannya baru kita menuju ke paragraf penutup paragraf penutup ini kita harus menunjukkan antusias kita dalam melamar pekerjaan menyakinkan bahwa kita bisa ini, bisa ini agar instansinya itu e, respect kepada kita. Kemudian bagian yang ketujuh ada namanya salam penutup. 
dalam penutup gunakan atas perhatian bapak atau ibu manajer instansi apa saya ucapkan terima kasih baru uh, tanda tangannya dan nama jelas biasanya diberikan ke kata hormat saya nanti kalian bisa lihat di contoh surat lamaran pekerjaan yang ada di slide selanjutnya kita masuk ke hal-hal yang biasanya dilampirkan pada surat lamaran pekerjaan yang pertama daftar riwayat hidup atau kurikulum PT atau disingkat dengan CV yang kedua fotokopi ijazah terakhir fotokopi sertifikat-sertifikat jika ada surat keterangan kelakuan baik jika diperlukan surat keterangan pengalaman kerja jika sudah mempunyai pengalaman kerja yang selanjutnya surat keterangan berbadan sehat jika diminta biasanya dari profesional kemudian fotokopi KTP atau SIM kemudian pas foto 3 kali 4 atau 4 kali 6 baik sebelum penyusunan selama pekerjaan kita harus memperhatikan sistematika dan kaidah kebahasaannya. Sistematika sudah dijabarkan terlebih dahulu. Sekarang kita masuk ke kaidah kebahasaannya. Yang pertama, penggunaan diksi atau pilihan kata. Pilihan kata di sini harus tepat karena mewakili e, ungkapan kalian. Misalkan menggunakan kata sapaan dengan hormat untuk menghormati pimpinan, bukan kata dengan salam. Misalkan seperti itu. Yang kedua, penggunaan kata ganti orang. Kata ganti orang di sini untuk pelamat menggunakan kata ganti pihak pertama dengan kata saya. Yang ketiga, penggunaan kalimat yang efektif. Kalimat efektif ini berarti kalimatnya harus tepat, jelas, tidak bertilai-tilai, dan santun. Contohnya, demikian permohonan saya agar dapat bapak atau ibu pertimbangkan tidak usah menggunakan kalimat yang sangat panjang misalkan demikian permohonan ini saya buat agar dapat bapak ibu pertimbangkan dan bisa menjadikan saya karyawan di bapak di perusahaan yang bapak ibu pimpin tidak usah seperti itu hanya menggunakan kalimat yang singkat dan jelas dan mewakili maksud dari tulisanmu kemudian penggunaan struktur struktur kalimat itu berarti menggunakan susunan kalimat yang tepat susunan kalimat yang tepat harus sesuai dengan susunan e, kalimat yang benar yaitu ada subjek, predikat, objek dan baru diberikan keterangan. Kemudian e, penggunaan kohesi atau penggunaan kalimat yang saling berkaitan. Yang saling berkaitan ini adalah kalimat yang pertama dengan kalimat yang kedua harus ada e, hubungannya. E, misalkan e, kalimat dengan ini mengajukan surat lamaran pekerjaan kepada bapak atau ibu pimpinan untuk diterima menjadi karyawan di perusahaan yang bapak atau ibu pimpin. Kemudian penggunaan tanda baca ada tanda titik dua. Misalkan tanda titik dua ini untuk e, dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan penjelasan. Misalkan lulus titik dua S1 akuntansi. Misalkan seperti itu. Kemudian tanda koma. Tanda koma ini dipakai sebagai untuk pemisahan pemerincian, misalkan lulus e, lulusan dari satu manajemen keuangan, koma e, pernah bekerja di perusahaan PT Maju Mundur sebagai sales marketing, koma pernah mengikuti pelatihan dan lain sebagainya. E, kemudian ada penggunaan tanda titik, tanda titik tidak dipakai di belakang alamat surat penerimaan dan pengirim surat serta tanggal surat contohnya yang terhormat titik direktur taman Ismail Marzuki tidak usah diberikan tidak usah diberikan tanda titik setelah kata Marzuki jalan Cikini Raya 73 tidak usah diberikan titik kemudian yang ketujuh ada penggunaan bahasa yang santun dan ejaan yang sesuai berarti sama dengan penggunaan kalimat yang efektif dan penggunaan kalimat atau kata yang baku sesuai dengan ejaan yang disempurnakan baik anak-anakku inilah bentuk contoh surat lamaran pekerjaan mulai tanggal dan tempat surat Surabaya, 12 Juli 2021 hal permohonan pekerjaan seperti ini tulisannya kemudian lampiran titik dua satu angka kemudian diikuti dengan penjelasan satu kemudian berkas baru alamat suratnya yang terhormat titik manajer personalia PT 
tidak usah titik PT Aneka Jaya Selatan Jalan Margo Mulyo 78 sampai 80 Surabaya bentuk ini alamat suratnya tidak boleh menggunakan kata kepada kalau disampulnya baru kita ketambahi kata kepada YTH manager personalia kemudian salam pembukanya dengan hormat yang bertanda di bawah ini saya ini adalah kalimat pembuka biasanya kalimat ini digunakan sebagai bentuk sumber informasi untuk inisiatif sendiri jika sumber informasinya dari iklan kita ganti setelah membaca iklan di harian titik titik dengan ini saya baru identitasnya kalau dari pengumuman biasanya menggunakan kalimat pembuka berdasarkan pengumuman yang ada di sekolah SMK Wedasim tentang penerimaan e, lowongan pekerjaan untuk e, bagian titik titik ini titik titik dengan ini saya identitas pribadi. Kalau untuk e, sumber informasinya dari seseorang yang berada di instansi tersebut juga pakai kata berdasarkan informasi dari karyawan bapak atau ibu personalia yaitu bapak siapa dengan ini saya mengajukan permohonan pekerjaan nama identitas pribadimu dengan lengkap setelah identitas pribadi kita baru masuk ke isi bagian tujuan dan maksud untuk melamar pekerjaan bermaksud melamar pekerjaan sebagai manajer keuangan di perusahaan yang bapak atau ibu pimpin Adapun sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan berarti kita masuk ke isi bagian lampiran daftar hidup, bentuk kopi jasa, untuk kesempatan baik, surat sehat dan paspor empat kali nah. Baru kita masuk ke penutup. Demikian surat lamaran ini saya buat. Besar harapan saya untuk bisa bergabung menjadi karyawan di perusahaan yang bapak atau ibu pimpin. Atas perhatian Bapak atau Ibu, saya ucapkan terima kasih. Baru ke salam menutup hormat saya, tanda tangan, nama jelas. Baik anak-anakku, semoga penjelasan Ibu ini bisa kalian pahami. Jika kalian nanti e, merasa ada penjelasan yang kurang dimengerti, bisa langsung tanya Ibu. Baik anak-anakku semuanya. Uh, sampai di akhir pembelajaran pada pagi hari ini tapi sebelum ibu akhiri uh, ibu akan memberikan satu simpulan tentang materi pada pembelajaran hari ini bahwa sebelum penyusunan selama pekerjaan kita harus perlu memperhatikan sistematika dan kaidah kebahasaannya sudah ibu terangkan tadi jika ada pertanyaan silahkan hubung ibu di WA atau telepon langsung ada tugas individu untuk kalian buatlah surat lamaran pekerjaan dari sumber informasi berupa iklan jadi kamu cari lawan pekerjaan dari sebuah iklan, tulis tangan rapi di kertas folio bergaris pengumpulannya sesuai tanggal 12 multimedia 1 tanggal 18 Agustus 2021 12 akal 1 tanggal 31 12 akal 2 tanggal 31 Agustus lepas dari itu jika pengumpulannya lebih dari itu maka setiap terlambat akan mempengaruhi nilai kalian. Terima kasih, Ibu Akhiri. E, jangan lupa belajar untuk materi selanjutnya di KD 3.39 dan KD 4.39 berkaitan dengan e, materi cerita sejarah. Ibu Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.